ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവരിവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അരിതമാറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എന്നിവ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയും തിയറി പറയുകയും ചെയ്യണ്ടായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഹാർമോണിക് മീനും അതുപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രിക് മീനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണിക് മീനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ ഈസ് ദ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആവറേജ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ എ ഡാറ്റ സീരീസ് ബൈ ദി സം ഓഫ് ദി റെസിബ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ദി ഈച്ച് വാല്യൂ ഇൻ ദി ഡാറ്റ സീരീസ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അരിതമരിക് മീൻ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ സംഖ്യകളുടെയും തുക കണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സംഖ്യകളുടെയും റെസിബ്രോക്കൽ നമ്മൾ വിൽക്രമം എന്ന് പറയില്ലേ വൺ ബൈ ആണ് ചെയ്യുക ഓരോ സംഖ്യയും വൺ ബൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മീൻ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും റെസിബ്രോക്കൽ കാണണം ഓക്കെ ഇതൊരു പൈതകോറിയൻ മീനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് പൈതകോറിയൻ മീൻ ആകെയുള്ളത് അരിതമെറ്റിക് മീൻ ജിയോമെട്രിക് മീൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിക് മീനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന പൈതകോറിയൻ മീനിൽ ഒരു സീരീസിന് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന മീനാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹാർമോണിക് മീൻ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി ആവറേജ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് അങ്ങനെ കാണാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ബി സെയിൽസ് സോറി നമ്മൾ എന്താ പറയുക പി ഇ റേഷ്യോ കാണാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഹാർമോണിക് മീൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാൻ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് സിഗ്മ അരിതമാറ്റിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ വൺ ബൈ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സ് വണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ മീൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് അരിതമറ്റിക് മീൻ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഹാർമോണിക് മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാണ് ഫൈൻ ഹാർമോണിക് മീൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സംഖ്യകൾ എക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ എക്സ് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ഉള്ളത് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അതായത് സിഗ്മ കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഹാർമോണിക് മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് നാല് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വർക്കുകൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഞാൻ ജസ
sigma f into 1 by x n capillator n that is sigma f n n on to the issue ok already we have mean that is the arithmetic mean equation sigma f x by n we have just reciprocal ok that is a question that is a question that is a question x 6, 10, 14 and 18 frequency 20, 40, 30 and 10 அம்மல் அதிரே கொலம் ஆக்கிட்டு மாட்டிட்டு first கொலம் x கொடுத்துட்டு second கொலம் frequency frequency is 20, 40, 30, 10 உடுத்து total இல்லது 100 ஆனு தென் ஆதி நார்து செய்து போல்தனே 1 by x கண்டு 1 by x இந்த வரையும் x இந்த by ஆனு 1 by r இந்த வரையும் போய்ந்த 1 by r r i ஏன்ட then 1 by 10, 1 by 14 and 1 by 18 அங்கு ஒருவுதும் காண then f into 1 by x multiply செய்ய आधे में अन्य भाई आर गाना देन आधे ने फ्रीक्वेंसी इन्द्र वाले ट्वेंटी आना ट्वेंटी इंडू पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन मल्टीप्लाई जिन्दा सामने देखा हमको थ्री पॉइंट थ्री थ्री फोर अंदर उठूँ अब बोले एल्लाम कारना तो हमको टोटल आइटर अत आये थे एफ इंडू वन बाय एक्स ने टोटल आइटर � equation ले capillator n आणा n नारजा sigma f आण उद्धेशिकुन दु f इन टोटल 100 आणा 100 divided by 10.032 multiply जेएंद समयत 9.97 एन्न हमक्क answer गुट्ट वालरे simple आणा okay then निंगु चेया मेंडी इट रंड कोस्चिन कोड़ते रंड कज़न दोसं कोरयाल कर तेट्टी वरिती அப்போம் I answer கிட்டன் இல்லா என்று நீங்கள் செய்த செலத்து எவ்விடங்களும் செட்டுண்டாவன் chance இந்து அப்போம் இந்த இயா ஒன்று நோக்க எவ்விடையும் தெட்டிட்டும் இந்த நோக்க answer கிட்டிட்டில்லா என்று நீங்கள் இந்த ஒன்று கிட்டன்னில்லா என்னல்லது ஒன்று எனக்கு பரத்தியகம் WhatsApp frequency side 1, 3, 5, 4 and 2 அது answer 6.14 அனுக்குட்டது நாவா second size 0 to 8 size அனு x side கொடுத்திரல்லது அது continuous series அனு continuous series discrete series எகதைச் சொரு போலை அனு செய்யா அம்மல் செய்யேண்டது அது நின் midpoint x side treat ஏயுகியானு பகந்திரு problem யதில் செய்துட்டில்லாம் உங்களு செய்தாம் அதி அம்மல் அரிது மரிக்கு மீன் செய்து சம்மையத்து பிரத்தியகம் பிரத்தியான் செய்துட்டுண்டா இருந்து அதா இது X ஐட்டு ஏவுரி கலாச் இந்தே midpoint நேனை அம்மல் treatயா தன் ஆதியம் இக் கலாச் ஏதா then X ஐட்டு அதனே midpoint ஏதா then 1 by X ஏதா then frequency ஏதா then F into 1 by X multiply செய்யா அதனே total எடுக்க அது வல்தனே frequency total எடுக்க அதுனே multiply செய்யே okay the next பரையம் அண்டி போகுந்தது geometric mean ஆனு geometric mean நான் வருங்கு என்னால் அம்மடை seriesல் உள்ளா data அதின்டே எத்திர் என்ன முண்டோ அத்திரை ரூட்டு கொண்டு means data இடை product நே data இடை multiplication நே எத்திர் சங்கியானு உள்ளது அத்திரையன் ரூட்டு காணந்திதினே ஆனு அதின்டே geometric mean என்ன வரையா இவ்வடு பரண்டுடு definition ஏடு பரண்டுடுல்லது ஒரு seriesல் n values ஆனு n நான் நான் n number values ஆனு உள்ளது என்னுடங்கில் ஆ சாங்கிகள் எல்லாம் குணிச்சதின் சேசம் அதின்னை nth root காணும்போ கிட்டுந்த சாங்கியானு அதின்னை geometric mean என்ன எம்மல் பரையா for example ஒரு seriesல் 4 data என்று இந்து ஜாரிக்கியாம் அப்போ ஆ 4 data என் கூடி குணிச்சிட்டு அதின்னை பரையாட்டோம். Okay, geometry mean merits ஆனு வரையின்னது. ஒன்னும் it is based on all values. எல்லாம் values நேம் based on all values நேம் based on all values. It is rigidly defined. அது கிர்த்தமாய் ஒரு equationலுடை ஆனு பரையின்னுடல்லது. Rigidly defined நமக்கு எல்லாம் மீன்னும் பரையாம் பட்டுந்தான் ஒரு merit ஆனு. The next it is useful it is useful in averaging ratios and percentages. பிரதானம் ஆயிட்டும் geometric mean அம்மலும் பியோயிக்குந்து ratios உம் percentages உம் தம்மில் உள்ள average காணுந்து சமையத்தானு harmony mean பிரதானம் அம்மலும் பியோயிக்கா speed அது போல்தன்னே 
പേഴ്സൻറ്റേജസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്താണ് സ്പീഡ് എന്നല്ല പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സമയ സോറി സ്പീഡിൻ്റെ സമയത്താണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് വെരി മച്ച് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീനൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള എൻഡിലുള്ള വാല്യൂസിന് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ തുടക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തിലോ ഉള്ള വാല്യൂസിന് വളരെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജോമെട്രിക് മീൻ അത്രത്തോളം വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹാർമോണിക് മീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വലിയൊരു എഫക്റ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും വലിയ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അരിതമരിക് മീനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫിഗറിന് അതായത് നമ്മളെ സീരീസിലുള്ള വലിയ ഫിഗറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഹാർമോണിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂവിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പക്ഷെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഒരുപോലെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ആൾജിബിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആൻസർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മെറിറ്റ് ഉള്ളതും മെറിറ്റ് മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു മീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഞാൻ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ മോഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് മീനോ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നല്ല മീൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് മീനിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസാണ് ഏകദേശം ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു മീനാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം ഡീമെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡീമെറിറ്റായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡീമെറിറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ വാല്യൂസിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒരുമിച്ചുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ജോമെട്രിക് മീനിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ വാല്യൂസിൽ മൈനസ് ഫിഗേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ സീറോ സീറോ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോമെട്രിക് മീൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ചെറിയൊരു മറ്റു മീനുകളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല ഈവൻ ദോ മീനും മീഡിയം മോഡൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒത്തു ഒത്തിരി എന്താണ് റിസ്ക്കാണ് ഇതിൽ കേട്ടോ മീൻസ് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റാക്കി പറയുന്ന പറയാറേ ഉള്ളൂ ഞാനതിവിടെ കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം നമുക്കത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാതിരുന്നത് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ വലിയൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിവേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് അങ്ങനെ എക്സ് എൻ വരെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൂന്ന് അങ്ങനെ എൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ എത്രയാണ് അവസാനത്തെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക സംഖ്യ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ 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 അപ് ടു എക്സ് എൻ വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് ഓരോ സംഖ്യയും എന്ത് ചെയ്യുക ലോഗിലേക്ക് മാറ്റുക ലോഗിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ലോഗിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ലോഗ് ലോഗ് എക്സ് വൺ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ലോഗ് ലോഗ് എക്സ് ടു
അൻപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അതിന് ലോഗിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് മാർഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ബട്ടൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലിറ്റി അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ സംഖ്യ ഓരോ സംഖ്യ കൂടെയും ലോഗ് കിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാർഗം മറ്റൊരു മാർഗം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരിതം ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകരിതം ടാബിൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കോളേജിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ലോകരിതം ടാബിൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാബിളാണ് ഇത് ലോകരിതം ടാബിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജാണ് പത്ത് മുതൽ അൻപത് വരെ സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീരുമാനിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടൊരു സംഖ്യയുടെ ലോക എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ലോക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പൂജ്യം മുതലാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് പൂജ്യം ഒന്ന് അല്ലേ രണ്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെ പൂജ്യം ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൂജ്യത്തിന് ഇടത് വശത്ത് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂ മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ടു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പതിനഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക പൂജ്യം ഒന്ന് ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് നോക്കുക ഉള്ള സംഖ്യ മീൻസ് പോയിൻ്റിന് മുന്നേയുള്ള സംഖ്യ നോക്കുക പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ആ പതിനഞ്ച് എടുക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ അത് കോളമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും ആ കോളം നോക്കുക ആ കോളത്തിൽ ഫിഗർ എടുക്കുക ആ കോളത്തിൽ ഫിഗർ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ആ റോലും എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക തേർഡ് കോളം അല്ല ഫോർത്ത് കോളമായിട്ട് വരുന്ന കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ ഫിഗർ പോയിൻറ്റ് രണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ പോ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ വരുന്നത് അതായത് സെവൻ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടാബിളല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ടാബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മീൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിലെ സെവൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ ആ ട്വൻറ്റി ഈ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിലുള്ള ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഖ്യ അടിച്ചിട്ട് ഈ ഈക്വലിറ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലോഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ലോഗ് നാ പോയിന് ശേഷം നാല് സംഖ്യകളാണ് കാണിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യ നോക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ സോ ഇവിടെ
സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സീറോ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആകെയുള്ള സംഖ്യകൾ അഞ്ചാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സീറോ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൈ ആണുള്ളത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാബിൾ നോക്കുക ആൻറ്റി ലോഗിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗിൻ്റെ ടാബിളുണ്ട് ആൻറ്റി ലോഗ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ ലോകരിതമൻ ആൻറ്റി ലോകരിതം എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകരിതത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗാണ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാൽക്കുലേറ്ററിലുള്ള ആൻറ്റി ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടണുണ്ട് ചില കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത ബട്ടണുകൾ ഷിഫ്റ്റ് നെക്കിയിട്ട് ലോഗ് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ലോഗാണ് ഷിഫ്റ്റ് നെക്കിയിട്ട് ലോഗ് നെക്കി കഴിഞ്ഞ് ഈ സംഖ്യകൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ലോഗാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ചില കം ചിലതിൽ നിങ്ങൾ മോഡ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് മാത്സ് അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റിയാൽ മതി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോഗ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ലോഗ് ആവും ഷിഫ്റ്റ് ലോഗ് അടിച്ചിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സീറോ ടു അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം ആ സോറി സോറി അതിന് മുന്നേ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഓ ഇതിന് ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മറന്നു പോയതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിവേ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിൽ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എഫ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഓക്കെ എഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ദെൻ എക്സായിട്ട് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ കോളമാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് കൊടുത്തു ദെൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലോഗ് കാണാം ഓരോന്നിൻ്റെ ലോഗ് പഞ്ചിൻ്റെ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മാർഗം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മാർഗം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാബിളിൽ നോക്കുക ടാബിളിൽ ടാബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് പോയിൻ്റ് എങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ലോഗ് ലോഗ് കണ്ടതിന് ശേഷം എഫ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ അതിന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഫ്രീക്വൻസി ടോട്ടൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് പത്താണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഞാൻ ആൻസർ കാണുന്ന
ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയുടെ ഡിസ്ക്രീ ഡിസ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് അല്ല സോ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലെ ഡാറ്റയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതി ഇതിന് ആൻസർ ഞങ്ങളുടെ കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് സീറോ ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി 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 ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദെൻ ഓർ അതാതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരം അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വെഡ്സ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ദെൻ അതിൽ എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് അതിനെ എക്സാക്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ലോഗ് കാണുക ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻസർ കാണും ഇത്രയാണ് മെഷേജ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള മീനുകളാണ് ഓരോ മീനിൻ്റെയും മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും പറയാനുണ്ട് മീന് മീഡിയൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പറ അതിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും പറഞ്ഞതാണ് ഇവൻ എന്തോ ഒരു പി ഡി എഫ് കൂടി ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻസ് കൂടി എഴുതി കൊടുക്കാം ദെൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തിയറി പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മീൻ ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയുള്ള മെഷേസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിവേ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇന്ന് തന്നെ മീൻസ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കാലത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പറ മീൻസ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരാം വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നുണ്ടാവുക ലേറ്റായിട്ട് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നും ഞാൻ ലേറ്റായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓൺ ടൈമിൽ മീൻസ് നാളെ കാലത്ത് വരെ സമയമുണ്ട് നാളെ കാലത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കിത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ